ഫർലായ കാര്യങ്ങളും മിനിങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യൽ ബാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ബാധ്യതയല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് സുന്നത്തുകളായ കർമ്മങ്ങളല്ലേ ആ സുന്നത്തുകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം പുഷ്കലമായി മാറുന്നത് ആത്മനിഷ്ഠമായി മാറുന്നത് ധർമ്മനിഷ്ഠമായി മാറുന്നത് സുന്നത്തുകൾ അവഗണിക്കാനുള്ളതല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തലപ്പാവോ ഒരു തൊപ്പിയോ തലയിൽ വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് നിസ്സാരമാണ് നമുക്കത് നിസ്സാരമാണ് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട അതപുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട അതപുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഈ വളതിന് പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് പഠിച്ചവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇടത്തേക്കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് അലഹി വസ്ല തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ഇടത്തേക്കാല് വെച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുക അത് ഉമ്രക്കാണെങ്കിലും ഹജ്ജിനാണെങ്കിലും കല്യാണത്തിനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ കാണാനാണെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത്തേക്കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിക്കർ പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല വീട്ടിലേക്ക് ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാണ് എല്ലാവരും വീട് അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കയറുന്ന സമയത്ത് വലത്തേക്കാലകത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ സൂറത്തോതിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തുകളാണത് വലത്തെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുക പറ്റുമെങ്കിൽ സൂറത്തോതുക കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വന്നു വീട്ടിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളാണ് വല്ലാത്ത മനപ്രയാസമാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നബിയെ വീട്ടിൽ തികച്ച പാടില്ല നബിയെ എപ്പോഴും വിഷമമാണ് വീട്ടിൽ ഒരു പരിഹാരം വേണേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഈ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് തവണ ഇഹ്ലാ സൂറത്തോതിയാൽ മതി മൂന്ന് തവണ ഇഹ്ലാ സൂറത്തോതിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ മതി വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല വീട്ടിൽ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്വഹാബി സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി അന്നു മുതൽ ഈ സുന്നത്ത് പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വഹാബി അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നു സലാം പറഞ്ഞു ഹബീബ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ വർത്തമാനം സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ അത്ഭുതകരമായ അമല നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് കേട്ടപ്പ നിസാര എന്നൊക്കെ തോന്നി പക്ഷേ ചെയ്തു നോക്കിയ അത്ഭുതമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഹലാസൂറത്ത് ഞാൻ ഓതിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതെന്റെ വീട്ടിൽ ശീലമായി മാറിയപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രയാസമില്ല നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രതിസന്ധികളില്ല നബിയെ സാമ്പത്തിക ടൈറ്റിലുള്ള നബിയെ പറ്റുമോ നല്ലതാണ് അത് ശീലമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ പ്രവേശിക്കുന്നു ആരാണ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായികത്തുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങത് റക്കീബുമുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു എന്തിനത് ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരുപാട് പിശാചുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നമ്മുടെ നമ്മെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പിശാചുക്കൾ വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കവാടത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടിയോടിക്കണം അതിനുള്ള ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന എന്നങ്ങ് പറയുന്നതോടുകൂടി കൂടെയുള്ള പിശാചുക്കൾ പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് രാപ്പാർക്കാനും കഴിയൂല ഇവന് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എല്ലാരും തിരിച്ചു പോവും നമ്മളും മലായിക്കത്തും മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് കയറും ആ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങാടി പോയി തിരിച്ചു വന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്വഭാവത്തിലാ പോയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആളെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് 
കൂടെ പിശാചുക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സുന്നത്ത് പാലിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഞാന് എന്താ പറയുക വളരെ ചെറിയ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്ന ചില സുന്നത്തുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ സുന്നത്തായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് ഇടയിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട സുന്നത്തുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് സുന്നത്തുകൾ ഉണ്ടാകും ആയിരക്കണക്കിന് സുന്നത്തുകൾ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കിന് അറുപത് അറുപതിൽ ചില്ലാനം സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലി വാങ്ങാൻ കഴിയും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അറുപതിൽ ചില്ലാനം സുന്നത്തുകളുടെ കൂലി വാങ്ങാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കിന് അങ്ങനെ സുന്നത്തുകൾ ലളിതമായ ഒരുപാട് എന്നാൽ വലിയ വലിയ മഹത്വമുള്ള അല്ലേ അങ്ങാടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ദിക്കരില്ലേ കേട്ടാന് നിസാരമാ ഹബീബതിന്റെ ഫലം പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരാള് അങ്ങാടിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്തു ലക്ഷം നന്മകൾ അള്ളാഹു അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പാപങ്ങൾ സയ്യത്തുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ നമ്മൾ ചെല്ലിയത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ദിക്കർ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു നിസ്സാരമായ ദിക്കർ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് വലിയ ദിക്കർ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധ വേണം അതിന് ഈമാൻ വേണം താല്പര്യം വേണം അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ സുന്നത്തുകളും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ മിക്കവാറും നമ്മൾ അഞ്ച് നേരം ഉതു ചെയ്യും ചില ആളുകൾ ദാഹ്യമിൽ ഉതു ആയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാലും മിക്കവാറും ആളുകൾ ഓരോ ഫറ നിസ്കാരത്തിനും ഉതു എടുക്കുന്നവരല്ലേ ഉതു എടുത്തതിന് ശേഷം നടത്തേണ്ട ആർക്കാ അറിഞ്ഞു കൂടാത്തത് നീ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉതുവിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പതിഫലവും താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ ഉതു എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും വരുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര ആളുകൾ ആ കൃത്യമായി അതബുകൾ പാലിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഉണ്ടാകും വളരെ തുച്ഛം വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വരില്ലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആ സുന്നത്തിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കൂലി പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കരങ്ങളും രണ്ട് കണ്ണുകളും ആകാശത്തെ കുയർത്തി سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ഇന്നൊരു മനുഷ്യന് പതിവായിട്ടങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു കവാടത്തിലെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസാരമായ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ലളിതമായ ഒരു ദിക്കർ എന്താ അതിന്റെ ഫലം സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടത്തിൽ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും അവന് കടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒറ്റ തവണ ആയത്തിൽ കുറിസയ്യ പതിവായി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പവിത്രമായ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീണ ഹബീബ ഇതൊന്നും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബ് പറഞ്ഞതൊന്നും ഹബീബ് പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടുമില്ല കാരണം നിസാരത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇല്ല 
ഹബീബെന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ സപ്താകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് വഴിയു കൊടുക്കണമല്ലോ ആ ഹബീബ് വിളിച്ചു പറയുകയാ ഒരാള് പറഞ്ഞ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൃത്യമായി പതിവായി ഒരു തവണ ആയത്തിൽ കുറിച്ചു യോദിയാൽ അവന് സ്വർഗപ്രവേശത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് മരണം മാത്രമാ അഥവാ മരിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗത്തില എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ തിണ്ടി നടക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സുന്നത്തുകളില്ലേ ആ സുന്നത്തുകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇൻഷ അള്ളാ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതിനെന്ത് വേണം ഈമാൻ വേണം ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നൂറുവട്ടം സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫലം നാളെ എനിക്ക് ആഹ്ലത്ത് കിട്ടും ആ വിശ്വാസം മതി ആ വിശ്വാസം കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കുറഞ്ഞു പോവരുത് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അമൂല്യമാണ് ഒരു ടൈം പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ല ഇവിടെയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അമൂല്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പ്രത്യേകമായ അവന്റെ മെഗാ ക്യാമറയിലൂടെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സുഹൃതങ്ങളും മുഴുവൻ അകൃതങ്ങളും ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം ആ സുഹൃതങ്ങൾ കാരണമായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ കൽബിൽ നല്ല ഈമാൻ വേണം ഒരിക്കലും ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു പോവരുത് അഥവാ ഈ മാൻ ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാനിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പുതുക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചൊല്ലിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ റീചാർജ് ആയിക്കോളും അത് പതിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ അത നമുക്ക് മരിക്കണ സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനും കഴിയും നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ഭുതം കാണിച്ചുകൊണ്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ